Hello students, welcome to my channel. In last video, we have discussed Nernst equation. And Nernst equation was for the non-standard solutions, right? Non-standard potential. No, standard potential is 1.1. We were talking non-standard. Non-standard, we were talking concentration is 1 molar. Standard is 1 molar. And non-standard is less than or more than 1 molar. Okay, now Nernst equation can be used in pH meter as well. And how is that? So just watch this animation. pH meters also work on the principle of the Nernst equation. Here is a typical problem you might encounter. A hydrogen electrode is in contact with the solution with a pH of 9. Not the point. The question here. Hydrogen electrode is in contact with the solution. ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है 9 यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हुआ ये पीएच 9 मतलब है बेसिक सॉल्यूशन हुआ पीएच 7 होता तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता फिलहाल ये सॉल्यूशन कैसा है बेसिक सॉल्यूशन है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड अब इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं याद रखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर रॉड कौन सी होती है मेटल कौन सी होता है प्लैटिनम का याद रखेंगे इस पॉइंट को ओके सो क्वेश्चन है कि a hydrogen electrode is in contact with a solution having pH 9. What is the potential of the electrode? So, in this solution, a hydrogen electrode is in pH 9. So, how electrode is Correct? Potential is in the count. Karenge. What is the potential of the electrode? Let's work through this problem together. We'll start by listing what we know. Since we are told the pH is 9, the hydrogen ion concentration is 10 to the power of minus 9 molar. How do you concentration in concentration? If you have a pH given, which is pH given, how much hydrogen concentration will be? That will be power. Laga 10 to the power of minus 9 molar. Now let's count. Let's The equation for the hydrogen electrode is H plus plus 1 electron makes one half hydrogen gas. याद रखेंगे यह hydrogen की reaction क्या होगी hydrogen electrode को represent कैसे करते हैं ऐसे करते हैं This is the presentation for hydrogen electrode क्या हो रहा है actually hydrogen electrode में ध्यान से देखें H plus ion क्या होता है H plus ion को ही बोला जाता है proton क्या होता है ये proton Q proton बोलते हैं question यह है ये proton ही क्यों बोलते हैं बात यह hydrogen के पास एक electron होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं याद रखेंगे अब H+ आयन बन गया यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसके पास बचा क्या केवल एक प्रोटॉन अगर प्रोटॉन बचता है तो चाहे हम इसको हाइड्रोजन आयन बोल दें या सीधे-सीधे इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं तो H आयन कैन बी सेड एज अ प्रोटॉन ओनली ओके बट प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन मिला इसको ध्यान से देखो इस प्रोटॉन को यानी H+ आयन का इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया तो क्या दिखा हाफ H2 हाफ H2 का एक्चुअली मतलब क्या है एक्चुअली मतलब एक हाइड्रोजन बना है लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में दिखाना है ना हाइड्रोजन को गैसेस फॉर्म में दिखाना है तो आप H2 लिखोगे नहीं हाइड्रोजन को सिंबलाइज करते हैं H2 से करेक्ट याद रखेंगे हाइड्रोजन को सिंबलाइज कैसे करते हैं गैस फॉर्म H2 से क्योंकि हाइड्रोजन अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता तो इक्वेशन फॉर्म में हम कभी H को H नहीं लिखते H2 फॉर्म में लिखते हैं बाकी बैलेंस कर देते हैं तो कैसे बैलेंस किया क्या लिख दिया हमने यहां पे हाफ h2 कर दिया इससे क्या होगा हाफ दो से दो कैंसिल हो गया तो कैसे दिखा अल्टीमेटली h दिखा ना तो इन सब चीजों को याद रखेंगे कहीं भी हाफ h2 लिखा है इसका मतलब वो एक हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है ठीक है यानी कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो क्या बन गया एक हाइड्रोजन एटम बन गया है सिंपली गैस फॉर्म में देखिए वी अज्यूम दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज हेल्ड एट वन एटमॉस्फेयर फ्रॉम द इक्वेशन we see that one electron is involved. So, n equals 1. By convention, the standard potential is 0 volts. Now, we can substitute this information into the Nernst equation. Take him. Assumption kya kiya hai? Assumption as I have naman rakha hai. The assume the hydrogen pressure is 1 atmosphere. Ek atmosphere, standard condition hai Right? Now we will see standard and normal condition. We can take both of them. Standard condition we take generally. So what do we have here? As we say standard conditions. Standard normal. What do we Standard temperature pressure. So we always remember that when we talk about standard, standard is 
वो हमेशा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और वन एटमोसफियर होता है जब बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो कितना लेते हैं ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और वन एटमोसफियर तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है वन एटमोसफियर तो चाहे हम इसको स्टैंडर्ड कह लें चाहे हम इसको यहाँ पर नॉर्मल कह लें याद रखें पॉइंट्स को डिफाइंड है ये अब आगे देखें तो एन इक्वल्स टू कितना है वन एन क्या दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है आपको इक्वेशन में अच्छा और कितना है यहाँ पर पोटेंशियल जीरो वोल्ट हाइड्रोजन के लिए राइट तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ये देखो ई सेल ई सेल फॉर वॉट नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस अपॉन एन लॉग क्यू ओके यहाँ पे क्या था आर याद होगा आपको आर टी अपॉन एन एफ आगे देखते हैं From the equation for the hydrogen electrode, we see that Q equals H2 over H plus. Note the point. By evaluating the. अब देखें. Q Q की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर? Understood हुआ? Correct. देखें अच्छे से. Equation. We find that the electrode potential is minus 0.531 volts. अब देखो यहां पे बहुत अच्छी क्वेश्चन मिली आपको आपको बताना है ये पोटेंशियल बताना ना हाइड्रोजन का पोटेंशियल बताना है आपको तो हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या निकला स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू और ये देखो हाइड्रोजन गैस बन गई थी राइट ये था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना था एच प्लस प्रोडन आयन था दिखा था लॉग प्रोडक्ट माइनस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये तो किया हमने लॉग क्यों की वैल्यू ये क्या रिएक्शन क्वेश्चन है ओके तो अब यहां पे क्या आया आपने कहा कि पी एच टू कितना है प्रेशर यहां पे प्रेशर के लिए लिया हमने देखो कितना वन एटमोस्फियर ओके और नीचे कितना हमने वैल्यू ली है टेन टू पावर माइनस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है टेन टू पावर माइनस नाइन तो पूरा स्टैंडर्ड क्या निकल के आया यहां पर हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या निकल के आया है या कह सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या निकल के आया है माइनस जीरो पॉइंट फाइव थ्री वन नोट करें अच्छे से इसे लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विद द एग्जांपल ऑफ अ डैनियल सेल एस अ डैनियल सेल स्टार्ट्स फंक्शनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू आयोन्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड दैट ऑफ जिंक आयोन्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग क्वेश्चन पूछा है ये कह रहे हैं हम एक डेंडल सेल को यहां पे दिखा रहे हैं देखो पूरा कंप्लीट डेंडल सेल बना है राइट जो जो चीजें मैं यहां दिखा देता हूं प्रॉपरली ये एक जनरल डायग्राम है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल डायग्राम है ये आपको क्या दिख रहा है एनिमेटेड डायग्राम दिख रहा है राइट एनिमेशन जो आपको सामने दिख रहा है ये सॉल्ट ब्रिज है बीचो बीच अंडरस्टूड है इधर क्या था ये अंदर ये कॉपर नाइट्रेट था याद होगा और इधर क्या था जिंक का सोल्यूशन करेक्ट अब याद रखेंगे इस पॉइंट को यहां से क्या हो रहा था जिंक से जिंक के जिंक से क्या हो रहा था याद रखें यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था यानी एनोड कंडीशन थी यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे तो जिंक से याद रखेंगे यहां से क्या हो रहा था जिंक से जिंक आयन बन रहा था याद है ना और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन निकल कहां जा रहे थे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की तरफ तो यहां जो कॉपर आयन बने हुए थे जो कॉपर सोल्यूशन में आयन फॉर्म में थे इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगे कॉपर के सॉलिड पार्टिकल बन रहे थे क्या बन रहा था कॉपर सॉलिड यानी कि यहां पर कॉपर का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था ये तो था कंसेप्ट तो याद रखेंगे इसे बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या कहा है यहां पर अच्छे से देखें कॉपर का कंसंट्रेशन क्या बोल रहे हैं कॉपर आयन कंसंट्रेशन यहां पे कम हो रहा है क्यों क्योंकि कॉपर आयन से वो क्या बन रहा है कॉपर सॉलिड बन रहा है कॉपर क्या बन रहा है पूरा पूरा डिपॉजिट हो रहा है ना कॉपर यहां पर जो कॉपर के आयन यहां पे देखो ध्यान से देखेंगे कॉपर क्या है जितने भी ये वाले हैं ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे आपको ये ये और ये ये जो आयन है वो कहां डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से पा जाते हैं इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं जिंक की तरफ से जिंक से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां पे कॉपर के आयन के पास वो क्या बनाते रहे कॉपर के सॉलिड जो कि इसी कॉपर के रॉड के ऊपर खूब सारे चिपक जाते थे आपको लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था डायग्राम में देखें इसे इट मीन दैट क्यू द रियक्शन क्वेश्चन इन द नर्स्ट इक्वेशन इज इंक्रीजिंग नोट इट This shows that the cell voltage will decrease. Next equation. At one is. stage, the concentrations of both the ions become equal. This indicates that the reaction will reach equilibrium 
and the voltmeter will read zero. For this situation, the Nernst equation can be written as shown here. Note it. However, note this entire slide. जो हमारे पास स्लाइड है ई सेल ये डेनियल सेल है कॉपर और जिंक वाला हमने लिया है यहाँ पर इसमें क्या है जो भी स्टैंडर्ड आपका निकल के आया यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए ई सेल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू होना क्या चाहिए था ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग ये आपको पता है रिएक्शन क्वेश्चन होता है क्यू ओके एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए ये है आपका नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए डेनियल सेल के लिए कितना है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी क्यू यहाँ पर यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड लिया है वो कितना है जीरो है अब देखो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन आर टी ठीक है ना टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन राइट ये तो किया यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन अपॉन डिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि जिंक ऊपर है और जिंक का एक्चुअली क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन ये तो हुआ और नीचे क्या है कॉपर कॉपर का एक्चुअली क्या हो रहा था याद रखेंगे ऊपर जिंक के लिए नीचे कॉपर के लिए बहुत अच्छे से देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक टू आयोन्स ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू आयोन्स सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड एफ एंड ऑफ टी एस टू हंड्रेड एंड नाइंटी एट केल्विन वी गेट द इक्वेशन For equilibrium constant Kc, as shown here. Consider a galvanic cell made from half cells using magnesium and nickel. Notice that the ion concentrations are all one molar. What is the equilibrium constant of this cell? Try so, to solve. इस क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से स्लाइड में जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कंसीडर गैल्वेनिक सेल मेड फ्रॉम हाफ सेल्स यूजिंग मैग्नीशियम एंड निकल यानी हमने ऐसा सेल हाफ हाफ सेल्स बनाए हैं किसके हाफ सेल किसका है इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का है और हाफ सेल किधर है निकल सल्फेट का है तो मैग्नीशियम और निकल सल्फेट का इस्तेमाल किया राइट मैग्नीशियम सल्फेट निकल सल्फेट अंडरस्टूड हो गया मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में कौन सी रॉड पड़ी है मैग्नीशियम की और निकल सल्फेट के सोल्यूशन में कौन सी रॉड पड़ी है निकल की रोट पड़ी है तो हम क्या बोलेंगे हाफ सेल ऑफ मैग्नीशियम हाफ सेल ऑफ निकल ये तो किया अच्छा तो इनकी इक्वेशन क्या है ये ये लिखा है आपके सामने मैग्नीशियम जो कि क्या हो रहा है ध्यान से देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर आपको कोई बोला कोई बोले कि आप एक सेल का रिप्रेजेंटेशन करो तो कैसे आप दिखाओगे ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड रखते हैं रिडक्शन को राइट साइड रखते हैं यानी कि एनोड लेफ्ट कैथोड राइट साइड अब ध्यान से देखो ये जो बीच में आपको बना ये इस क्या दिखाता है डबल जो डबल एरो दिखाता है ना ऐसे करके डबल लाइन इनको क्या दिखाते हैं सॉल्ट ब्रिज का सिंबल सिंबल होता है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो मैग्नीशियम से एम जी टू प्लस बन रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ ना और निकल आयन से क्या बन रहा है निकल सॉलिड निकल एस सिंबल दिख रहा है यानी सॉलिडिफाई हो रहा है यानी कि वो क्या हो रहा है प्रेसिपिटेट होकर यहाँ पर जम रहा है निकल के ऊपर ये निकल का साइज बढ़ जाएगा कहने का मतलब हुआ निकल जो आपने रॉड डाल रखी निकल का बार डाल रखा है इसका साइज बढ़ जाएगा क्यों निकल के आयन सॉलिड इलेक्ट्रॉन पाकर क्या हो जाएंगे निकल के मेटल बना देंगे अब इसे बहुत इंटरेस्टिंग है इसे अच्छे से देखेंगे ये पूरा डायग्राम पहले आप बनाएं इस इसी जगह पर इसको पॉज करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन बिफोर प्रोसीडिंग लेट स्टार्ट विद द हाफ रिएक्शन टू फाइंड ई सेल नाउ सिंस निकल हैज द ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इट इज द कैथोड एंड मैग्नीशियम इज अब आपके पास ये कैसे जानोगे आपके पास एक सीरीज होनी चाहिए राइट right? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होनी चाहिए आपके पास लिखी होनी चाहिए आप बुक से पीडीएफ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले एक पन्ने में लिख लेंगे राइट उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है अंडरस्टूड या देखें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को अच्छे से देखें जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने दिख रहा है निकल का ज्यादा है माइनस लिखा है ना तो कोई चीज माइनस में कम हो तो एक्चुअल में ज्यादा होती है, है कि नहीं देखें इसे माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ज्यादा है कि माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स खुद देखें माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ज्यादा तो रखा हमने लिया राइट साइड में और इक्वेशन हमारी क्या कहती है सेल की ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख दिया ना अब देखो यहां पर पूरे क्वेश्चन को जरा समझेंगे अच्छे से दी एनोड हाफ सेल 
by substituting the standard reduction potential values as shown in the equation here, you can find that E cell is 2.11 volt. You can rearrange the equation that relates E cell to the equilibrium constant to solve for the log of Kc. You should memorize this equation. You can then substitute your information about equilibrium की question आप याद रखेंगे equilibrium का क्या concept है equilibrium के यहाँ पर apply कर दिया है क्योंकि भाई सीधी सी बात है reaction कब तक होगी reaction तब तक होती रहेगी जब तक equilibrium maintain नहीं हो जाता equilibrium maintain करने का मतलब है forward reaction is equal to backward reaction यानी कि जितनी reaction forward गई उतनी reaction backward जाए इसको क्या बोलते हैं equilibrium maintain हो गया right तो यहाँ पर E cell का E cell और log इसमें Kc का relation है E cell और केसी का रिलेशन है इसका ग्राफ भी बना सकते हो वाई इक्वल टू एम के हिसाब से आगे देखें जरा तो देखें ई सेल इज इक्वल टू वॉट टू पॉइंट थ्री जीरो टी आर टी अपॉन एन एफ लॉक के अब यहाँ पे आपको बताना चाहिए यहाँ पे आप रीअरेंज कर सकते हो इक्वेशन को कर सकते हैं ऐसे आप क्या करें ये देखें आर टी अपॉन एफ की वैल्यू को जब रखेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी आर टी अपॉन एफ क्या है स्टैंडर्ड है कॉन्स्टेंट है रेडवर्क कॉन्स्टेंट होता है टेम्परेचर आपको पता होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में और फेराडे का का वैल्यू पता होती नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट इतनी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आएगी जीरो पॉइंट फाइव नाइन आ जाएगी एन तो क्या है डिपेंड करेगा रिएक्शंस में कितना है होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके तो वैल्यू पुट करने बाद एन की वैल्यू कितनी निकली एन इक्वल टू टू लॉक कैसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडरस्टूड है वैल्यू हमने रख दिया एन की जगह पर क्या रख दिया टू क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वहाँ पर निकल से उस मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्या हो रहा था ऑक्सीडाइज अब देखें लॉक कैसी में वैल्यू रखी हमने वैल्यू आ गई हमारी लॉग के सी इजल टू सेवेंटी वन पॉइंट फाइव के सी इजल टू क्या हो जाएगा लॉग रिवर्स साइड जाएगा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्योंकि डिवाइड में आ जाता है डिवीजन में आ जाता है एंटी लॉग को आप काउंट कर सकते हैं लॉग और एंटी लॉग या आप टेबल से देखेंगे यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा आपकी के की कितना थ्री पॉइंट सिक्स वन सिक्स टेन टू पावर सेवेंटी वन आगे देखिए सेल इन टू द रीअरेंज इक्वेजन लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू सेवेंटी To find Kc, you can take the inverse log or the exponential function of both the sides. This gives us a value of 3.16 into 10 to the power 71 for Kc, an extremely large number. It is also possible to derive an equation relating the Gibbs free energy and the cell potential. 